成功减肉，恭喜陕西这位朋友，一百七包邮在网上买的电源，成色还很好。我是不敢这个价买啊，因为我掉过坑里，电压正常。咱们拆开看一下，便宜太多了，我一般不建议买。包括我自己也翻过车，我一般建议都是二百五十块以上的，买的话哈，一般能有保证。太便宜的话，真的。没有保证，这种情况我见的太多了。还有的朋友发照片让我看，这能不能买啊啥的，我真的跟你说不好。看了一下，这个朋友的确实属于假肉啊。你看这个风扇，我看了一下，新的一样啊。这不是清灰清过的，清灰清的清不成这样。包括这个主板，主板你看下边，嗯，挺脏的。其实这个是松香，原机带的松香。你看这个硅脂，硅脂能看出来，不是厚涂的。然后看一下这个。这个板上也没有啊维修的痕迹啊，这个确实是属于简陋。再看这几个二十七欧的电阻，这能看出来啊，这个机器就没咋使用过。假如使用过，或者在上机使用半年、一年之后呢，这个颜色都不是这样。咱们开始拆这个管子啊，两个电烙铁全部上阵，都是调到这个三百五十度啊。这两个拆多方便啊，一个拆的话老费劲了。另外拆电容的话，我用的是刀头啊，它这是十十毫米的刀头，同时加热电容两个音角，一拔就掉。二极管也是啊，正好能同时加热两个音角。这个孔最难吸的是电容啊，电容因为它的孔比较小，并且呢两边都是大面积铜箔，所以说你电烙铁不给力的话，这个比较难整。我这款电烙铁峰值能达到一百五十瓦，所以说用起来比较好使。零件该拆的都拆了啊，下一步就是拆这个变压器。现在换上去普通的马蹄头，温度调到了三百八十度，这个是只是快了快进了，没有剪切。这个升温速度确实比 T 幺二要好很多，因为它功率大嘛。这个拆这个也很轻松。改这个变压器绕组也是熟能生巧啊，这个对我来说这是轻车熟路。这个电感一定要打胶，你看它这个松动比较厉害，左右两侧全部打胶。好了，这也就结束了。因为这个尾板是提前都做好现成的，直接装上去就行了。单独做这个尾板的话，那很费事，很耗时。最后再次提醒大家，大家不要抱着简陋的态度去买那些便宜货啊，因为翻车的概率很高。假如都像这样的话，那谁不想买？我也想买这样的。好了，这期视频就到这里，感谢大家收看，下期见，拜拜。